హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చక్రి వ్లాగ్స్ మీ తెలుగమ్మాయి ఛానల్ ఈరోజు కేఎఫ్సీ స్టైల్ చికెన్ పాప్కార్న్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం అన్నీ మన ఇంట్లోని ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ఒకసారి కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందనేసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు రండి ప్రాసెస్ చూసేద్దాం చికెన్ పాప్కార్న్ కోసం ముందుగా నేను ఒక పావు కిలో చికెన్ తీసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కొని వాటర్ వంపేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్నాను చూడండి ఈ సైజ్ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది చికెన్ అనేది త్వరగా ఉడుకుతుంది పాప్కార్న్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా చికెన్ మసాలా ఏదో ఒకటి ఒకటి యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక తర్వాత వన్ ఎగ్ యాడ్ చేసుకోండి నేను ఎల్లోతో కలిపి కంప్లీట్ ఎగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ మసాలాలన్నీ చికెన్ పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి పావు కిలో చికెన్కి వన్ ఎగ్ నేను వేసుకున్న మసాలాలు కరెక్ట్గా సరిపోతాయి మీరు తీసుకున్న చికెన్ క్వాంటిటీని బట్టి ఎగ్స్ ఇంకా మసాలాలు యాడ్ చేసుకోండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి చికెన్ అంతటికీ పట్టేటట్టు చూడండి ఇప్పుడు బాగా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక టూ అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మ్యారినేట్ చేసుకోండి మ్యారినేట్ చేసుకుంటే మనకు టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది చూడండి ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ చికెన్ బాగా మ్యారినేట్ అయిపోయి మసాలాలన్నీ ఇంకా ఎగ్ చికెన్ బాగా పట్టాయి కదా ఇప్పుడు దీనిలోకి పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ మొత్తం చికెన్ పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మీ దగ్గర కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఇంట్లో అవైలబుల్ లేదు అనుకుంటే కనుక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి అది కూడా సేమ్ ఇలాంటి టేస్టే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా మొత్తం చికెన్ పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి చూడండి ఇలా బాగా కలిపేసుకున్నారు కదా ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకోండి బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకోవాలి బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకుని ఒక్కొక్క చికెన్ పీస్ తీసుకుని బ్రెడ్లో బాగా డిప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ చికెన్ పీస్కి ఈ బ్రెడ్ పౌడర్ అంతా పెట్టేటట్టు బాగా డిప్ చేసుకోండి ఇలా బ్రెడ్ పౌడర్లో చూడండి ఇలా డిప్ చేసుకోవాలి ఎక్సెస్ బ్రెడ్ పౌడర్ మాత్రం తీసేసుకోండి లేదంటే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు బ్రెడ్ పౌడర్ అంతా ఆయిల్ అంతా వదిలేస్తుంది అనమాట చూడండి ఇలా డిప్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్సెస్ పౌడర్ తీసేసుకోవాలి మీరు ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేవి బయట సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయి నేనైతే ఇంట్లోనే చేసుకున్నాను ఎలా అంటే మనం బ్రెడ్ తెచ్చుకుంటాం కదా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కొన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకుని ఎండ్లో పెట్టుకోండి ఎండ్లో పెట్టుకుంటే గట్టిగా అవుతుంది కదా తర్వాత మీరు మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకోండి బ్రెడ్ బ్రెడ్ యాజ్ టీస్కి ఎలా తెచ్చిందో అలా పట్టేసుకుంటే కనుక పౌడర్ అయిపోతుంది కాకపోతే మనకి ఆయిల్ ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది అనమాట ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎండ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత పౌడర్ పట్టుకున్నారనుకోండి మనకి ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేయకుండా ఉంటుంది నేను ఒక ఫోర్ బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకుని ఎండ పెట్టుకుని పౌడర్ చేసుకున్నా బ్రౌన్ బ్రెడ్ అయినా వైట్ బ్రెడ్ అయినా మీ ఇష్టం నా దగ్గర బ్రౌన్ బ్రెడ్ అవైలబుల్ ఉందని చెప్పేసి నేను అదే మిక్సీ పట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా మొత్తం బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నిటికీ ఇలా సారీ మొత్తం చికెన్ పీసెస్ అన్నిటికీ ఇలా బ్రెడ్ పౌడర్ అద్దుకోవాలి చూడండి ఇలా బ్రెడ్లో మొత్తం బ్రెడ్ పౌడర్లో చికెన్ పీసెస్ అన్ని డిప్ చేసుకుని ఎక్సెస్ పౌడర్ అనేది తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవి పక్కకు పెట్టేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క చికెన్ పీస్ తీసుకొని ఇలా ఆయిల్లో యాడ్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా ఇలా మొత్తం చికెన్ పీసెస్ అన్ని ఆయిల్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ప్రాసెస్ అనేది ఇలా మొత్తం చికెన్ పీసెస్ అన్ని యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే పైన అనేది వేగిపోతుంది కానీ లోపల మాత్రం పచ్చ అలాగే ఉండిపోతుంది చికెన్ సో అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత ఒకవైపు బాగా వేగాయి కదా వీటిని ఇప్పుడు రెండో వైపు టర్న్ చేసుకోండి ఇలా రెండు పక్కల టర్న్ చేసుకుని వేయించుకుంటే మనకి రెండు వైపులా ఈక్వల్గా వేగుతాయి ఒకవైపే మాడిపోకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటే మనకు పాప్కార్న్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా వేగిపోయినాయి కదా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోండి మరీ అరగా వేయించేసుకుంటే మనకు టేస్ట్ అనేది బాగోదు చూసారు కదా ఇలా వేగిపోయినాయి కదా వీటిని తీసేసుకోండి చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అన్ని ఇంట్లోని ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే అయిపోయింది చూసారు కదా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట